హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అంతరించిపోతున్న కళా నాట్యానికి ప్రాణం పోసి మరో కొత్త రూపు నిర్మించిన చిత్రం నాట్యం మరి ఈ మూవీని డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ రేవంత్ కోరుకున్న గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఈ మూవీ విశేషాలు తర్వాత జరుగుతున్న కాంట్రవర్సీలు వీటన్నిటి గురించి మనతో మాట్లాడడానికి మనం ముందుకు వచ్చారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మంచి మూవీ అందించారు నిజంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ సినిమా మంచి రేటింగ్ అందుకున్నది మీరు చెప్పినట్లునే మూవీస్లో గూగుల్ వీస్లో చూస్తే రివ్యూస్లు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే బుక్ మై షోలో చూసుకుంటే మీరు చెప్పినట్లే ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది అంత మూవీ మంచి రేటింగ్ రేటింగ్తో మంచి దూసుకుపోతుంది మంచి కాన్సెప్ట్ ఈ మధ్యలో అన్నీ కూడా ఎక్కువ రొమాంటిక్ మూవీస్ త్రిడర్ మూవీస్ వస్తుంటే అంతరించిపోతున్న కళని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చే అంత మంచి బెస్ట్ మూవీ తీసుకొచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బాగా అనిపిస్తుంది అంటే మూవీ ఫస్ట్ నుంచి తీస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే కొత్త డైరెక్టర్గా వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నుంచి అనుకుంటున్నా ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ రావాలి అంటే నా ఫస్ట్ మూవీ అయినా కూడా తెలుగు సినిమాల్లో అంటే ఈ మధ్య కాల్చిన సినిమాలో నా నుంచి సినిమా నిలిచిపోవాలనుకున్నాను సో అలాగే కష్టపడ్డాము అంతే హార్డ్ వర్క్ చేసాం అంతే అవుట్పుట్ పెట్టాం సో అలాంటి మంచి మూవీ రావడంతో ఐమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఒక ఆడియన్గా ఉండి వేరే గెస్ట్లు వస్తే వాళ్ళని చూస్తూ మురిసిపోతున్న మీరు అదే స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి అందరి ముందు అప్షియేట్ అయ్యారు మొత్తం చాలా అంటే చాలా అసలు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా అనిపించింది మీకు యాజ్ అ సైడ్ నేను ఒకప్పుడు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆడియోలో అని చూసినప్పుడు అక్కడ ఆడియోస్లో కూర్చునేవాడిని ఎప్పుడైనా ఆల్సో హాట్ గో అంటే స్టేజ్ మీకు వెళ్ళాలి నేను మాట్లాడాలి నా సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలనుకున్నాను సో ఒక్కసారి అటుకు వెళ్ళగానే తెలియదు ఎందుకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఆ టైంలో నిజంగా చెప్పాలంటే స్టేజ్ ఎక్కేదాకా కూడా నేను టెన్షన్ పడుతూనే ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడగలనా లేకపోతే నేనేమో తడబడతానా అనుకున్నాను కానీ బట్ వెళ్ళగానే ఒక ధైర్యం వచ్చింది చాలాసేపు నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడేసారు అదే ఆ ధైర్యం వచ్చి అవును సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బాగా అనిపించింది మీరే ఒకరిని డై హార్డ్ ఫ్యాన్గా అనుకున్న మీరే వాళ్ళతోనే మీరు మూవీ కూడా రిలీజ్ చేయించారంటే అది మామూలు మాటలు కాదు అంతవరకు రీచ్ అయ్యారు ఈ మూవీ రిలీజ్ చేయడానికి దాదాపు ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది మీకు ఇక్కడ వరకు రావటం ఈ మూవీ రిలీజ్ చేయడానికి మొత్తం మీ కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు రావడానికి ఒక డైరెక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి టెన్ ఇయర్స్ టైం పట్టింది అవును ఈ టెన్ ఇయర్స్లో మీరు ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఎస్పైరింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ సినిమా తీయడానికి ఒక టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది నా ఫస్ట్ వీడియో టూ థౌజండ్ టెన్లో యూఎస్లో తీసారు రామ్ చరణ్ వీడియో యాజ్ ఎ సెడ్ టెన్ ఇయర్స్లో చాలా కష్టాలు పడ్డాను అంటే అదేంటో సర్వైవల్ కష్టాయిలో లేకపోతే ఏదో డబ్బులు లేక లేకపోతే ఉండడానికి ప్లేస్ లేక కానీ స్టిల్ ఇక్కడ ఉండాలి అలా కాదు లక్కీలీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ పేరెంట్స్ గుడ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ ఉండేవి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టినిటీస్ అంటే మనం ఏమైనా ఒక పని చేస్తున్నాం అనుకోండి అది ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటాం లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటాం మళ్ళీ ఫస్ట్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఒకళ్ళు చెప్తాం అంటే సినిమా ఎలా ఉంటుంది సినిమా అంటే ఆర్ట్ లాంటిది మనం ఒక గోడ కట్టాలని మనం తెలుసు ఒక హండ్రెడ్ బ్రిక్స్ పడతాయి లేదంటే మా హైతో టెన్ అటు ఇటు అవుతుంది బట్ సినిమాని ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఎంత కరెక్ట్గా చేసినా ఎక్కడో చిన్న అన్సర్టిన్ వల్ల మళ్ళీ అటు గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే ఐ వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రెండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రెండ్ ఫెయిల్యూర్స్ బట్ వన్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈజ్ ఈ హోల్ జర్నీలో హోల్ ప్రాసెస్లోని ఫెయిల్యూర్స్ సక్సెస్ వీటికన్నా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఇంకా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఇంకా ఇంకా అవ్వట్లేదా ఇంకేం చేయొచ్చు వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ ఇంకేం చేయొచ్చు వాట్ ఐ కెన్ బిల్డ్ మై సెల్ఫ్ బెటర్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ మైండ్ సెట్ నాకు డెవలప్ అయింది అంటే మా లైక్ లక్కీలీ మై పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ అండి అంటే మా సిస్టర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ అండి వీఆర్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్లీ వైజాగ్ మా డాడీ బిజినెస్ సో వీ డోంట్ నో ఎనీ వన్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరో ఉంటే తెలుస్తే అవుతూనే ఉండదండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రైట్ కాంబినేషన్ అంటే మీ మూవీ ప్రమోషన్స్ చూసి ఎంత సర్కిల్ ఉంది మీ మొత్తం మీ వెనకాలే ఉన్నట్లు అందరూ ఇలా అయిపోయారు అది సంధ్య గారు కానీ అంటే లైక్ బేసికలీ లైక్ ఈ మూవీస్ ముందు అయితే ఐ టుక్ మీ టైమ్ బట్ ఈ మూవీ ఆమె కలిసిన తర్వాత ఇట్స్ గుడ్ దట్ షీ హ్యాస్ షీ అట తన సర్కిల్ కానీ ద వే షీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద
ఇదిలా తీశారు ఇది ఎక్కడ తీశారు బాగా తీశారు సో దట్ చేంజ్ ఈజ్ దేర్ అంటే లైఫ్లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ కాంబినేషన్ అండి కొంచెం అదృష్టం ఉండాలి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి ద సేమ్ టైమ్ క్రియేటివిటీ టాలెంట్ ఉండాలి కదా ఒకప్పుడు స్టార్టింగ్లో మీరు కూడా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీశారు కవర్ సాంగ్స్ కానీ అవును సంథింగ్ అన్ని ఆ బెస్ట్ మెమరీస్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు అప్పటి నుంచి కూడా షార్ట్ ఫిలిం తీస్తున్న సినిమా తీస్తున్న ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా సినిమా చేస్తున్న సేపు వీళ్ళు థింక్ అబౌట్ ద క్రియేటివిటీ ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే అంటే ఎలా తీయచ్చు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది చిన్న సాంగ్ అయినా షార్ట్ ఫిలిం అని మళ్ళీ యాడ్స్ చేశాను నేను ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టెడ్ ఒక సెవెంటీన్ యాడ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత టూ ప్రాపర్ బిగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ సో అన్నిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఐడియా అనుకోవడం ఆ ఐడియాని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దానికి కావాల్సినవి ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక అంటే హౌ డే సే ఒక స్కెలిటన్ లాంటిది ఆ స్కెలిటన్స్ కానీ కరెక్ట్ క్లిక్ అయితే ఇట్స్ జస్ట్ ఏ బిగ్ స్కెలిటన్ ఆ స్మాల్ స్కెలిటన్ అని అంటారు కదా అలా షార్ట్ ఫిలిం ఆ ఫ్యూచర్ ఫిలిం అనిపిస్తుంది సో నా షార్ట్ ఫిలిం అప్పుడు ఎలాగైతే ఆలోచించేవాడినో ఎలాగైతే ప్లానింగ్ చేసేవాడో ఎలాగైతే ప్రొసెస్ చేసేవాడో సినిమా కూడా ఇంచుమించు అది హెల్ప్ అయ్యింది ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ సడన్గా టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ సడన్గా ఎయిటీ నైంటీ వర్కింగ్ డేస్ లైక్ ద బిగ్ సెటప్స్ అలాగ మారింది బట్ ద స్కెలిటన్ ద కమాండ్ ఆన్ ద స్కెలిటన్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫ్లో హెల్ప్ మీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద బిగ్ ఫ్యూచర్ ఫిలిం రామ్ చరణ్ గారు ఫ్యాన్ అని చెప్పేసి మీరు ఆ సాంగ్స్ చేశారా లేకపోతే ఆ రోజు ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం అని స్టేజ్ మీద చెప్పారా అంటే ఇంప్రెస్ చేయడానికి చెప్పింది మొన్న నేను తీసిన సాంగ్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ టెన్ మన ప్లాన్ చేసి చేసింది ఇట్లా యూజ్ అయింది అనుకోవచ్చా అంటే అప్పుడు అలా యూజ్ లేదు కదా ఈ అంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత రామ్ చరణ్ గారు వచ్చి మాకు వస్తాను అదే మీరు ఆన్సర్ అంటే అప్పుడు కలగలే కదండి ఇలా చేస్తాను అప్పుడే వీడియో అప్లోడ్ చేయాలనిపించింది చేశాను దాంట్లో మెన్షన్ కూడా చేశాను లైక్ అంటే అప్పటి నుంచి కూడా ఐ జస్ట్ సెడ్ రామ్ చరణ్ గారు దాంట్లో నచ్చింది ఏంటంటే ఆయన డ్యాన్స్ వన్ థింగ్ ఐ టెల్ అబౌట్ దిస్ అంటే చిరంజీవి గారిని చూడండి మీరు డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు అందరూ డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది ఒక ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది బట్ చిరంజీవి గారు చేస్తున్నప్పుడు డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది వీ జస్ట్ మన ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఆ మూమెంట్లో లేకపోతే ఇట్స్ మోర్ లైక్ అది కూడా ఒక సినిమా అది ఒక అది కూడా ఒక సీన్ లాగా ఉంటుంది సో అలా ఉంటుంది ఆయన డ్యాన్స్ చూస్తే ఆ గ్రేస్ మళ్ళీ నాకు రామ్ చరణ్ గారు దాంట్లో అంటుంది మేబీ నేను కూడా స్కూల్లో కొన్ని ఇష్టం పెర్ఫామ్ డ్యాన్స్ కు ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఎవ్రీ డ్యాన్స్ కి సో డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి డ్యాన్స్ చేస్తామంటే ఊరిని ఎదుగు ఎంత వేస్తున్నట్టు కష్టపడిపోతున్నట్టు ఆడియన్స్ కి కనబడకూడదు మనం డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు మనం డ్యాన్స్ చేస్తుంటే పక్క వాడు కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అలా ఉండాలి డ్యాన్స్ స్టైల్ అది చిరంజీవి గారు అలా ఉండాలి అని చెప్పి అంటూ ఉండేవాడిని అదే మళ్ళీ నాకు అప్పుడు ఆరెంజ్ సాంగ్ నా ఫస్ట్ నిజం చెప్పి ఆ ఫస్ట్ వీడియో చేయాలనుకున్నాను యూట్యూబ్ వీడియో ఒక డ్యాన్స్ వీడియో చేయాలి అప్పుడు ఆరెంజ్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటే మీరు అప్పుడు ఆరెంజ్ సాంగ్స్ చాలా క్రేజ్ వచ్చాయి చాలా అవి వింటున్నప్పుడు అందరూ నచ్చేవి సో ఇప్పుడు సాంగ్ వింటున్నప్పుడు ఏంటంటే నేనే ఒక ఇలా డ్యాన్స్ చేద్దామా ఇలా కొరియోగ్రఫీ చేద్దామా విజువలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో చేసుకుంటూ ఉంటున్నవాడిని సాంగ్స్ వింటూ ఉండే అంటే ఐ హ్యావ్ దర్ హ్యాబిట్ చాలా సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడల్లో నేను విజువల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అది అదేంది యూట్యూబ్ వీడియో వచ్చింది లైక్ చిరంజీవి గారు డ్యాన్స్ లాంటి చూపించాలనుకోవడం సో ఇట్ ఆల్ ఫెల్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ సో డాన్స్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు నేను చూసాను వీడియోస్లో చాలా అంటే చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నారు హీరోగా చేసేసారు ఎందుకు మీరే యాక్ట్ చేయొచ్చు కదా ఈ మూవీలో లేదండి రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఓకే ఎలా చెప్పాలంటే యాక్టింగ్ సరదాగా చేస్తావా ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఊరికే అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు డూ ఇట్ ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది అలా అని చెప్పి వేరే ఏమైనా చేస్తావా అంటే ఊరికి చేయడానికి వీఆర్ ఫన్ విత్ దట్ సో షార్ట్ ఫిల్మ్ టైంలో ఏమైనా ఉంటుంది అంటే మనమే స్మాల్ టీమ్ స్మాల్ ఎక్విప్మెంట్ అది ఎవరినో పట్టుకొని చేసే కన్నా మనమే యాక్ట్ చేసేయచ్చు అని చెప్పి ఈజీగా అయిపోయేది చేసిన తర్వాత ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసి డైరెక్షన్ కన్నా ముందు యాక్టింగ్ మీద నాకు అడిగా చాలా మంది సర్లే ఏదో ఒకటి లెట్ మీ ఎంటర్ అని చెప్పి అలా యాక్టింగ్ కానీ వచ్చాను వచ్చినప్పుడు సినిమా చేస్తాను సేపు కూడా అంటే ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ హార్డ్ వర్క్ చేశాను బాగా చేశాను ఇప్పుడు సెమ్ వారు ఎక్కడో ఇదా నేను చేయాలనుకుంటుంది ఇది కాదు కదా మేబీ నా ఓన్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి నా ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఐ వాం
షీ ఈస్ షీఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ డ్యాన్స్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ స్కూల్ టీచర్ అంటే నేను ఐ జస్ట్ సెడ్ కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలని చెప్పి అప్పుడు ఫర్ సమ్ రీజన్స్ ఐ డిసైడ్ టు డూ ఏ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నా చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత స్టోరీ రాసుకున్న తర్వాత ఐ మెట్ కపుల్ ఆఫ్ యాక్ట్రెసెస్ అండ్ దే ఆర్స్ అ వెరీ మచ్ ప్రొఫెషనల్ దే ఆల్సో వన్ డూ కానీ నాకు అనిపించింది ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్లోనే ఒక సాంగ్లోనే చాలా ఎమోషన్ చేంజెస్ ఉంటాయి స్టోరీ చేంజెస్ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్రొఫెషనల్ డ్యాన్సర్ అంటే ఆడియన్స్కి అర్థమైపోతుందండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి డ్యాన్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు వేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే అప్పటికప్పుడు నేర్చుకుని వేసినా డిఫరెంట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ తెలిసిపోతుంది అప్పుడు నేను అనుకున్నాం బాబు ఇది ఏదో కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి లేకపోతే మిస్ఫైర్ అవుతుంది చెప్పి అప్పుడు ఐ వాడ్ గో ఫర్ ప్రొఫెషనల్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అనుకున్నా అనుకున్నప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో వెతికాను కూచిపూడి సారీ క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని కొట్టినప్పుడు ఒక వెబ్సైట్లో కొన్ని వీడియోస్ వచ్చా మొత్తం లిస్ట్ వచ్చింది హైదరాబాద్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ఉన్నారు సో అవి వెంట ఎవ్రీ వన్స్ ప్రొఫైల్ దాంట్లో మంచి డ్యాన్సెస్ ఉన్నారు బట్ దెన్ ఐ సాహర్ వీడియో లైక్ నో తను డ్యాన్స్ వేస్తుంటే డ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటే ఫేషెస్ ఫేస్లో ఏమిటంటే దాని స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ అంటారు కదా ఒక యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమా పర్సన్ యాక్టింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అది కూడా నాకు అనిపించింది సో ఇట్స్ కాంబినేషన్ అనిపించి వెంటనే ఆవిడ తీస్తే నిశ్రింకల డ్యాన్స్ ఎక్కడమే కనిపించింది ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాను ఆవిడ కలిసి నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ సో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను మీరు చేస్తారంటే షీ సైడ్ ఓకే సో అప్పుడు నాకు ఎవరో కూడా తెలియదు ఆవిడ ప్రొడ్యూస్ కూడా చేస్తాను చెప్పారు అప్పుడు అంటే నేను ఎప్పుడే ఒక చెప్పి యాడ్స్ చేసి అంటే నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి కదా సో అప్పుడే నేను ఒక ఎయిట్ యాడ్స్ చేశాను ఒక సమ్ అరౌండ్ లైక్ టూ టూ త్రీ ల్యాక్స్ నేను సేవ్ చేసుకున్నా సో సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో వెంటనే క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ వెతికాను వెళ్ళి నేను కలిసాను షీ సెట్ షీల్ డూ ఇట్ అండ్ అక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే ఎవరైనా సరే డెబ్బీ మూవీ చేస్తున్నారంటే ఆలోచిస్తుంటారు అంటే ఇంత అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇంత అమౌంట్ పెట్టాలి ఈ స్టోరీకి ఎందుకంటే మళ్ళీ అందులో తను కూడా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తర్వాత సినిమాలు అంటే చేయాలి ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా ఉండిపోయారు మన సంజయ్ రాజు క్లాసికల్ ఎప్పుడు కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ ఎప్పుడు చేయలేదు ఓన్లీ షీ క్లాసికల్ డాన్సర్ ఉంది ఉంది ఓకే సో కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేశారు కదా మీకు తెలియదు ఐడియా మన మూవీకి చేశారు సో మీ మూవీకి అయితే ఇప్పుడు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా చేశారు అండ్ మొత్తం నిర్మాత తానే అండ్ కొరియోగ్రాఫర్ కూడా తనే చేశారు అవునండి అసలు గ్రేట్ టాలెంటెడ్ అందం అభినయం అండ్ అమాయకత్వం విత్ డ్యాన్స్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంటే అన్ని వేరియేషన్స్ తనలో చూపించేశారు ఎంతంటే పర్ఫెక్ట్గా అంటే ఒకరికి ఎవరైనా వస్తే కొంతమందికి డ్యాన్స్ వచ్చిందంటే కొంతమందికి ఈ టాలెంట్ బయట చూపించలేరు ఒకటి వస్తే ఒకటి అంటే ఒకటి చేంజ్ ఉంటుంది బట్ ప్రతి ఒక్కటి ఆ ఫేస్లో అమాయకత్వం చూపించడం క్రైంగ్ టైంలో కానీ ఎమోషనల్ టైంలో పండించడం అంటే అవి మామూలు విషయాలు కాదు అదంతా ఒక డైరెక్టర్ వల్లనే సాధ్యమవుతుంది తను చెప్తుంటేనే చేయాలని సో మీరు దగ్గరుండి ఎలా నేర్పించేస్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం తను మూవీలో యాక్ట్ చేయడం కూడా మరి ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమైంది అదే అంటే మేబీ డైరెక్టర్గా నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందేమో కానీ స్వతహాగా తనకు కూడా షీ హ్యాస్ దట్ టాలెంట్ అంటే యాక్టింగ్లోని ఎప్పుడైనా ఇలా డిస్కస్ చేస్తూ ఇలా కావాలి అలా కావాలంటే తను ఈజీగా షీస్ టు చేంజ్ దట్ కరెక్షన్స్ చేసి వెంటనే తను ఎగ్జిబిట్ చేసేది సో మేబీ యాజ్ ఏ సైడ్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంటేనే అభినయం అంటే యాక్టింగ్ చేస్తూ డ్యాన్స్ అయ్యడు దట్స్ హౌ షీస్ బిన్ ట్రైన్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ సో అందుకనేమో వెంటనే ఈ యాక్టింగ్ ఇలా చేంజ్ కావాలి ఇలాంటి ఎమోషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వెంటనే తను ఇచ్చేది సో ఐ డోంట్ థింక్ దాంట్లోకి పెద్ద అసలు కష్టం రాలే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకొకటి మీరు అన్నట్టుగానే తను ఇన్ని జాబ్స్ చేసింది కదండి క్లాసికల్ కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మేబీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్యం సినిమా అవడం వల్లేమో అంటే నాట్యం సినిమాలు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్న క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్న క్లాసికల్ డ్యాన్స్ సో క్లాసికల్ సో అన్ దాంట్లో నాకు చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది నేను చాలామంది అప్పటికే సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ యాక్చువల్లీ మేడ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ పెద్ద కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ కలిసాను వాళ్ళకి చాలా ఎంతజాజం ఉంది దే ఆర్ రెడీ టు డూ ద రీసెర్చ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేర్ ఆస్ అ ప్రాపర్ జీరో ఫ్రమ్ లైక్ మీ నాకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో ఎంత ఐడియా ఉందో అంతే ఉంది వాళ్ళకి కూడా
హీ ఈస్ వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే వన్ థింగ్ ఐ లైక్ అబౌట్ హిమ్ ఈజ్ ఒక సాంగ్ ఒక సీన్ ఒక ఎమోషన్ చెప్తే విత్ ఇన్ టూ డేస్ ఒక చూన్ ఇస్తుంటాడు ఆ సెవెన్ ఇది కాదు ఇంక బెటర్ ఉంది అంటే వెంటనే మళ్ళీ ఇంకోటి ఇస్తుంటే హీస్ కాన్స్టెంట్లీ వర్కింగ్ అనమాట అది ఐ లైక్ అబౌట్ హిమ్ ఇప్పుడు కూడా తను కూడా ఇప్పుడు తన రూమ్లో తన స్టూడియోలో ఉంటాడు ఎప్పుడు బయటికి రాడు ఇంకా ఎప్పుడు అలా చూస్ కంపోజ్ చేస్తూనే ఉంటాడు సో ఐ లైక్ దట్ పార్ట్ అండ్ ఇంకోటి మీరు అన్నట్టుగానే అర్ధనాశ స్తోత్రం మన ఆదిశంకర గారు రాసిన లిరిక్స్ అంటే నేను ఒకటి అనుకున్న నాట్యమైన సినిమా తీసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఓన్లీ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్తో ఉన్న సాంగ్సే చేయాలి అలా అని చెప్పి టిపికల్ ట్రెడిషన్ చేస్తే జనరల్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుద్ది లేదని ఒక ఒక చిన్న డౌట్ సో దట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఐ గేవ్ హిమ్ ఏంటంటే నా సాంగ్స్ ప్రాపర్ కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ సాంగ్స్ క్లాసికల్ ట్యూన్సే ఉండాలి ఈవెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ప్రాపర్ క్లాసికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్సే వాడాలి బట్ ఇట్ షుడ్ అపీల్ టు ఈవెన్ జనరల్ ఆడియన్స్ సినిమాటిక్ అపీల్ రావాలి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అని చెప్పాను సో దట్స్ అ వెరీ టఫ్ ఛాలెంజ్ బట్ హీ డిడ్ దట్ నిజంగా ఆ సాంగ్ చూస్తూ వింటున్నంతసేపు కూడా గూస్ బాంబ్స్ వస్తున్నాయి అది ఏంటంటే చాలా చాలా వినసొంపుగా ఉంది నిజంగా అంత గ్రేట్ మ్యూజిక్ అందించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ మూవీ మొత్తం మీద నాకు ఆ సాంగ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం నేను వీటి సాంగ్స్కి చాలా దూరంగా ఉండేదాన్ని అలాంటిది సాంగ్ అసలు కదలలేదు అయిపోయిందాకు కూడా నేను చూడలేదు అనమాట చాలా అలాగే ఇంకా మన సంజయ్ రాజు గారు చాలా గ్రేట్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండి అంత కోటీశ్వరాలైనా కానీ ఇంత కూడా ఈగో అనేది తన స్వార్థం అనేది కనిపించలేదు ఎక్కడ కూడా ప్రౌడ్నెస్ చూపించలేదు అంతే యాక్టివ్గా అంత అందరితో కలిసిపోయి చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారు ఎలా అనిపించింది తనతో ట్రావెలింగ్ లేదు అసలు ఫస్ట్ డే మేము మెట్ట నిజం చెప్తాం కదా నాకు ఆవిడ ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియనప్పుడే ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ హర్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్కి తెలుసు షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది అప్పుడు ఎట్లాగే మన షార్ట్ ఫిల్మ్ అంటే మన అందరం కలిసి అడ్జస్ట్ అవుతూ మనం మనం ఉంటూ ఏదో ఉన్న వాటితో అడ్జస్ట్ చేస్తుంటాం కదా అలాగే ఆడు బిహేవ్ చేసేది కూడా అంటే ఆడు కార్ తెచ్చుకున్నా లేకపోతే ఫుడ్ అయినా మేము అందరూ అక్కడక్కడ జస్ట్ ప్లేట్స్ తెచ్చుకుని తను తింటుండేది అలా ఉండేది టూ డేస్ అయితే తాకు తెలిసిందన్నమాట అసలు ఎవరు మీరు అడిగితే దెన్ అవుట్ అవుట్ కదా పక్కవాళ్ళు చెప్పారు అనమాట తెలియదు అసలు నాకు టూ త్రీ డేస్ షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది అప్పుడు దాకా ఎట్లా అంటే నేనేదో ప్రొడ్యూసర్ ని డైరెక్టర్ లాగా ఆవిడ ఏదో జస్ట్ లైక్ యాక్టర్ అని కానీ లైక్ కొత్త వాళ్ళ లాగా ఇలా చేద్దామండి ఇలా చేద్దామండి ఓకే అమ్మా ఓకే అమ్మా చాలా సింపుల్గా ఉండేది ఆ తర్వాత తెలిసినాక ఏంటండి అంటే అలా దానికే ఉంది లైక్ యూ కేమ్ యాజ్ అ డాన్సర్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తా అంటే షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే నేను ఎవరో తెలియకుండా జస్ట్ నా డాన్స్ చూసి నువ్వు వచ్చి నన్ను సెలెక్ట్ చేసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయకున్నావు కదా దట్ ఈస్ వేర్ ఐ రియలీ ఫీల్ లైక్ ఓకే నా డాన్స్ ఓ వర్త్ ఉందని సో షీ ఫెల్ దట్స్ వెరీ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ హర్ అండ్ అప్పటి నుంచి కూడా చూస్తాను కదా సి ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి అంటే పని వర్క్ లేకపోతే ఏదైనా టాలెంట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలి వీటి మీద ఎక్కువ ఉంటుంది ఈవెన్ మేము లేపాక్షిలు కూడా లేపాక్షి చిన్న ఊరు అది అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ హోటల్స్ ఉంటాయి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్రైవ్ అయిన తర్వాత మెయిన్ ప్రైవేట్ హా హోటల్స్ పెద్ద ఉంటాయి అన్నమాట మే టీమ్ అంతా కోటి అక్కడ ఉంది ఎందుకంటే దగ్గర ఉంటుంది లొకేషన్ మార్నింగ్ వెళ్ళాక ఆవిడ కూడా బికాస్ మా టీమ్ అంతా కాస్ట్యూమ్ టీమ్ ఆర్ట్ ప్రొపర్ ఆర్ట్ టీమ్ అంతా అక్కడ ఉండేవారు సో శ్రీలేఖన అక్కడే మాతో పాటు ఉండేవారు మొత్తం మొత్తం అక్కడ చాలామంది ఈవెన్ కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ లేడీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసుకుంటూ షీస్ టు బి లైక్ లైక్ దట్ అంటే ఒక కోర్ టీమ్ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా కూడా షీస్ టు బిహేవ్ దట్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇప్పుడు అర్ధనారేశ్వరి ఆ సాంగ్ అనుకున్నాం కదా లేపాక్షి ఆ సాంగ్ లొకేషన్ కానివ్వండి ఇప్పుడు తూర్పు తూర్పు పడమర ఆ సాంగ్స్లు అంటే ఒక్కొక్క అంటే పాయింట్స్ దగ్గర ఒక్కొక్క ప్లేస్ చూపిస్తున్నారు మంచి చాలా మంచి మంచి లొకేషన్స్ అన్నీ మీరే సెలెక్ట్ చేశారా యా యా అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ లొకేషన్ స్కౌటింగ్కి ఒక టూ మంత్స్ స్పెండ్ చేశాను నేను టూ మంత్స్ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని ప్లేసెస్ తిరిగాను ఓన్లీ ఫర్ లొక ఒక ఈజీగా ఒక వన్ ట్వంటీ టెంపుల్స్ దాకా వెళ్ళుంటాను నేను నా పాయింట్ ఏంటంటే అలాంటి సబ్జెక్ట్కి ఇక్కడ సెట్ చేసి లైటింగ్ చేస్తే ఎంత కాదు నా ఆర్టిఫిషియాలిటీ వస్తుంది అది ఇఫ్ యూ న్యాచురల్ లొకేషన్స్ ఆ బ్యూటీ నాకు అంటే నేను ఎట్లా అనుకుంటే సెట్ చేసి అక్కడ లైటింగ్ చేసే కన్నా
షూట్ కొంచెం బాగా పట్టిందండి శివాస్ సాంగ్ సెవెన్ డేస్ తాత ఇంకో సాంగ్ ఫోర్ డేస్ ఒక షూట్ చేసి ఒక ట్వంటీ డేస్ దాకా షూట్ చేసి అంటే భక్తులు విపరీతంగా వస్తుంటారు ఎప్పుడు మరి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు షూట్ టైమింగ్స్ అంటే అదంతా మెయింటైన్ చేయాలి అంత టైమింగ్ ఇవ్వాలి సీజన్ వల్ల ఏంటో కానీ అంత ఎక్కువ జనాలు లేరు బట్ అంటే హిందూ పూర్లో జనాలు అయితే మాత్రం వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ చాలా కోఆపరేటివ్ మరి ఎందుకు ఆ టెంపుల్ ఉండడం వల్ల లేదంటే అది బాలకృష్ణ గారి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండడం వల్ల కానీ సినిమా చేస్తున్నాము లేకపోతే ఏదైనా చేస్తున్నామంటే వాళ్ళందరూ వచ్చినా కూడా హెల్ప్ చేసేవారు కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు ఏమంటే ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నట్టు ఓకే ఓకే కొంచెం పక్కకు వెళ్ళడం ఈ కొంచెం హెల్ప్ చేయడం వాళ్ళు యాక్ట్ చేయడం సో అలాంటి వైబ్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు బాలకృష్ణ గారు అనేసారి గుర్తు వచ్చింది బాలకృష్ణ గారు వల్లనే మీకు లేపాక్షి ఇది మీకు పర్మిషన్ ఇప్పించారట లేదండి పర్మిషన్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ ప్రాపర్లీ అటు అప్లై అయింది గవర్నమెంట్ త్రూ ఆన్లైన్ అది కూడా అప్లై చేసుకుంటే పర్మిషన్ వస్తుంది ద థింగ్ వాట్ ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ ఈస్ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మాకు క్రూ వెళ్ళాలి అక్కడ లోకల్గా ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ ఉండాలి కదా చూసుకోవడానికి ఏదో ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి సో బ్రహ్మణి గారు సంధ్య గారు ఫ్రెండ్ ఆవిడ షీ స్పోక్ టు లోకల్ మన సార్ టీంతో మాట్లాడారు బ్రహ్మణి గారు ఫ్రెండ్ అవును సార్ టీంతో మాట్లాడారు బాలకృష్ణ గారు సంధ్య మాట్లాడితే వాళ్ళ టీం అంతా వచ్చి ఎటువంటి ఇష్యూ రాకుండా ఈవెన్ పోలీస్ వాళ్ళని పరిచయం చేసి గుడి మెయిన్ పీపుల్ని పరిచయం చేసి ఇది మా వాళ్ళ సినిమా సో కోఆపరేట్ చేయండి అంటే అంత ఇట్ వెంట్ స్మూత్ షూటింగ్ టైం ఓకే మీ మూవీ ప్రమోషన్స్ టైంలో కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు ఎలా అనిపించింది ఇలా బాగా అనిపించింది అంటే బాలకృష్ణ గారు మనం కలిసినప్పుడు కొంచెం భయం వేస్తుంది కానీ నిజంగా ఆయన అంటే వెన్ యూ వెంట్ ఈజ్ ఆఫీస్ సినిమా ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్స్కి ఆయన ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అసలు నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు వింటారు ఏదైనా అడిగితే దాన్ని చాలా ప్రశాంతంగా ఆన్సర్ ఇస్తారు అంటే నేను నేను అంటున్నాను కదా కానీ యంగ్ యాక్టర్స్ కొత్త యాక్టర్స్ వాళ్ళకి బాలకృష్ణ గారికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చూస్తే నాకే ఎంత అంటే ది కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆ డిసిప్లిన్ ఆ ప్రొఫెషనాలిటీ చాలా బాగుంటుంది అంటే ద వే హీ ట్రీట్స్ ఇస్ డైరెక్టర్స్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఏమన్నా ఎందుకంటే నార్మల్గా ఎవరైనా సరే అమ్మో బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే భయపడతారు ఎప్పుడు కోపం వస్తుందో ఇది తీసుకు కొడతారు అని చెప్పేసి భయపడుతుంటారు చాలామంది అదే సో అంటే మీకు ఎట్లా అనిపించింది మీరు అదే అంటే లైక్ వెన్ యూ సీ ఆల్ దిస్ పాయింట్స్ మేబీ బయట అందరూ ఒకటి అనుకుంటారండి ఇవన్నీ చూస్తున్నారు దానికి ముందు ఆయన ఎవరైనా రిటైట్ చేశారా ముందు స్టోరీ ఎవరైనా చూపించారు మనకి ఇవి ఈ బిట్స్ చూపిస్తారు అండ్ మోరో అదే చెప్తుందా ఇది బయట వాళ్ళతో ఎలా ఉంటుంది తెలియదు కానీ ఎస్పెషలీ ఇట్ కమ్స్ టు సినిమా వాళ్ళతో ఎస్పెషలీ డైరెక్టర్స్తో హీ హెస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ బిహేవియర్ అండి దట్ ఐ షుడ్ సే దట్ ఇంకా చిరంజీవి గారు కూడా వచ్చేసారు చిరంజీవి గారి గురించి ఏం చెప్తారు అరే చిరంజీవి గారు అసలు ఫస్ట్ టైం నేను చూడగానే మాట రాలి అసలు లైక్ అంటే ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ టైం అదే కలవడం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఇంకా ఆనందానికి అవతలు అవును అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పాను కదా అప్పుడు స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆడియో లాంటి చూడడం తప్ప నిజంగా కలవడం అయితే అదే అండి ఫస్ట్ టైం ఏమంటే లైక్ బాస్ అంటాం కదా ఆయన్ని సో ఆయన్ని చూడడం మాట రాలేదు సార్ బట్ ఆయన ఒక హాపీ అయితే ఉంటుంది అంటే లైక్ అందరూ ఊరికే స్టార్స్ అయిపోయి అప్పుడే అర్థమే నాకు బాలకృష్ణ గారితో ఎలా ఒక డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్ కానీ చూసాను అలాగే చిరంజీవి గారి దాంట్లోని ఒక ఆప్యత లేకపోతే ఒక ఒక వామ్ వెల్కమ్ కూర్చోబెట్టి మంచి కంటెంట్ చూసి ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ బాగా అనిపించింది ఐఎమ్ వెరీ ఐ ఫీల్ లైక్ అట్లీస్ట్ నాట్యం మూవీ చేసినందుకు ఇంత కష్టపడినందుకు చిరంజీవి గారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడము ఆయన కలవడము ఆయనతో మాట్లాడడం దీస్ ఆర్ మై గుడ్ మెమరీస్ మూవీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నారు చిరంజీవి గారు మూవీ చూడలేదు హీ సా సాంగ్స్ చూశారు కొన్ని బిట్స్ చూశారు అండ్ డెమో రిల్ లాగా చూశారు హీ ఆల్సో ది సేమ్ థింగ్ అంటే ఆయన నిజంగా ఇంటర్వ్యూలో ఏం మాట్లాడారో అది నిజంగా ఆయన మనసులో నుంచి వచ్చిన మాట్లాడండి అంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ కాకముందు కూడా అదే అన్నారు ఆయన ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఇంత బాగా చేయడం ఇంత బాగా కన్విన్స్ చేయడం అండ్ మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయాలనుకోవడం దిస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అమ్మా ప్లీజ్ అన్నారు కదా డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావా ఏదో ఒక మూవీ అని చెప్పేసి చదివితే సాధారణ హిడిన్ సేల్ అయితే ఆయన చెప్పంటే ఏదో ర్యాండమ్ మూవీ చేయకుండా డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఏదో నేను కనబడాలని ర్యాండమ్ మూవీ కాకుండా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇలాంటి మూవీ ఎందుకు చేసావు అని హీ ఆస్క్ లైక్ దాట్ ఓకే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారితో
ఒక కల్లా కప్పుటో లేకుండా లేకపోతే ఏదో ఒక మనిషికి ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలో లేకపోతే అలాంటి నేచర్ కనబడింది నాకు వాళ్ళ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ గారిని కూడా మీట్ అయ్యారు సేమ్ మొత్తం చూపించేశారు మీ ట్రైలర్ అన్ని చూపించేశారు సో ఏమన్నారు హీరోస్ అంటే బేసికలీ హీస్ క్లాసికల్ డాన్సర్ కదా వన్ హీ సా దట్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ టైం లాంచ్ చేసినప్పుడు హీ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్ యాజ్ ఎ సెడ్ అగైన్ అందరూ ఫస్ట్ మమ్మల్ని సంజయ్ గారు ఫ్రెండ్ అవ్వడం వల్ల అలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా మాట్లాడుతూ పలకరించేవాళ్ళు ద మూమెంట్ దిస్ సీ ద కంటెంట్ దిస్ ఎ కంప్లీట్ చేంజ్ ఇన్ దెమ్ ద టాక్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆయన క్లాసికల్ డాన్స్ గురించి చెప్పారు సంధ్యకి ఏమో తన ఎక్స్ప్రెస్ గురించి చెప్పారు నేను ఎలా షూట్ ఎన్టీఆర్ గారు కూడా క్లాసికల్ డాన్సర్ కాబట్టి సో ఇద్దరికి బాగా హి స్పోక్ ఎ లాట్ అబౌట్ ద మూవీ అండ్ దట్ టైమ్ ఆల్సో అంటే చాలా జెన్యున్ పర్సన్ ఎవరన్నా ఎదురుగా కూర్చుంటే కూడా నార్మల్ గా ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా చూస్తే అది మనుషులు మాట కూడా బయటకు చెప్పేలాగా మాట్లాడేస్తుంటారు ఎన్టీఆర్ గారు సో మరి మీరు మిమ్మల్ని గురించి ఏం మాట్లాడారు నా గురించి అంటే లైక్ ఐ హ్యాడ్ అదే ఆ టీజర్ చూశారు తర్వాత ఒక సాంగ్ చూశారు అంటే ఫస్ట్ అది సర్ప్రైజ్ అయ్యారు మనం చూసి ఏంటి నువ్వే ఎలా చేసావు అంటే అని ఒక అందరూ కూడా లేకపోతే నేను చూడగానే ఒక చిన్న చిన్నపిల్లలాగా లేకపోతే ఇది ఇప్పుడు కాలేజ్ నుంచి ఉంటాను సో ఇలాంటి సినిమా నువ్వు చేసావా అని చెప్పి హీ గెట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్ అయితే హీ సెట్ చాలా బాగా తీసావు ద వే హౌ యూ ప్రజెంటెడ్ ఆ మూవీ గురించి లేకపోతే మూవీ అంటే టీజర్ గురించి కంటెంట్ గురించి ఎక్కడ షూట్ చేశారు ఎలా షూట్ చేశారు హీ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ హీ ఫెల్ట్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ దట్ సమ్మన్ లైక్ యంగ్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ మీ కొత్త డైరెక్టర్స్ కమింగ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ హీ ఫెల్ట్ రియలీ అంటే దిస్ ద రెస్పెక్ట్ అండి బేసికలీ వెన్ ఐ వెన్ వి టాక్ టు దెమ్ విత్ సీ ద కంటెంట్ చూసిన తర్వాత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడేవారు అది నాకు బాగా అనిపించింది రవితేజ గారు కూడా తీసుకొచ్చారు అవునవునండి అందరిని దాదాపు తీసుకొచ్చారు అవునండి మరి రవితేజ గారిని మీరే తీసుకొచ్చారు లేకపోతే లేదండి ఎవ్రీథింగ్ సంజయ్ గారు లక్ష్మి ఇతని సంజయ్ గారు మరి రవితేజ గారు యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండేది అండి రవితేజ గారు యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండేది లేదు ఎవరి నైస్ అండ్ దర్ఫడం సేమ్ కదా అంటే ఎవరు ఊరికి స్టార్స్ అవ్వలేదు ఐ మెట్ ఆల్ ది స్టార్స్ ఎవ్రీ హెస్ ద సేమ్ పర్సనాలిటీ ఒకటి ఏంటి వన్ థింగ్ ఇస్ గ్రౌండ్ టు ఎర్త్ అండ్ ఒక డిసిప్లిన్లా ఉంటుంది వాళ్ళతో హౌ దే రిసీవ్ హౌ దే సీ ఈవెన్ రవితేజ గారు కూడా మంచి కంటెంట్ అసలు సంజయ్ గారు ఫోన్ చేసి అట్లా నాట్యం సినిమాగానే ఇమీడియట్లీ సెట్ రెండు అమ్మ నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఐ ఐ డెఫినెట్లీ ప్రమోట్ వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ హెల్ప్ ఐ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ అని చెప్పి ఇమీడియట్లీ వచ్చారు సాంగ్ చూశారు లాంచ్ చేశారు ఈవెన్ ట్వీట్ చేశారు అండ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆల్ ది బెస్ట్ బా చేయండి ఇట్లాంటి సినిమాలు రావాలని ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇచ్చారు ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు అన్నట్లనే ఈ అంటే మీ ఏజ్ తగ్గట్టు ఈ జనరేషన్లో ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ ఇవి తీసుకునేది కాదు అలాంటిది అసలుకి ఈ మూవీయే చూస్ చేసుకోవాలని ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ రాయాలి ఇది ఒక డైరెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎలా అనిపించింది మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఐ ఫీల్ యాక్చువల్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఐ షుడ్ టేక్ అంటే నేను రొటీన్గా అందరిలాగా కామెడీ లేకపోతే కమర్షియల్ రెగ్యులర్ కాకుండా ఇలాంటి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తే అప్పుడు కదా నాకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంటుంది అని చెప్పి ఐ టుక్ దట్ దట్ ఈస్ వెరీ స్పోర్టివ్ ఛాలెంజ్ అనిపించింది అండ్ అగైన్ యాజ్ ఎ సైడ్ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి తెలుగు సినిమాలు మన ఎప్పుడైనప్పుడు ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ సే ఇది మలయాళం సినిమాలు ఇది కన్నడ సినిమా లేకపోతే తమిళ సినిమాస్ కథ ఏదైనా కూడా అటు థ్రిల్లర్ అయినా లవ్ అయినా కామెడీ అయినా నేటివిటీ తెలిసిపోతుంది ఇది నేటివిటీ అని అలా నేటివిటీతో మన తెలుగు సినిమాలు ఉన్నాయా అవి ఉన్నాయంటే మళ్ళీ ఎప్పుడో మనం నైన్టీన్ ఎయిటీ మూవీస్ అంటాం సో ఆ మూవీస్ నేటివిటీ మనం ఎందుకు ఇప్పుడు తేకూడదు మనం అది వదిలేసి కొత్త సబ్జెక్ట్స్ అనగానే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్కడో గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ మూవీస్ హాలీవుడ్ మూవీస్ అక్కడ నుంచి మనం ట్రైంగ్ టు టేక్ ద కాన్సెప్ట్ కానీ ఫ్లేవర్ కానీ సో అది ఫ్లేవర్స్ మాకు అవి అక్కర్లేదు మన ఫ్లేవర్స్ ఆర్ రియల్లీ ఎక్సెప్షనల్ గుడ్ సో మన ఫ్లేవర్స్ తీసుకొని కావాలంటే స్టోరీస్ స్క్రీన్ ప్లే క్యారెక్టరైజేషన్ ఇవి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ మోర్ స్టోరీ కూడా ఎంతంటే బ్రిటిష్ కాలం నాటి కాదాంబరి అనే నాట్యం నుంచి తీసుకొని చేశారు అంటే ఇవన్నీ సెట్ చేయాలంటే మామూలు నాలెడ్జ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ కావాల్సి వస్తుంది మరి ఎన్ని రోజులు వీటిని ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా సేకరించడానికి ఎంత టైం పట్టింది మీకు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఐ థింక్ ఐ టుక్ అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఎందుకంటే ఐ
ఆమె బట్ డాన్స్ చేయాలనుకుంటుంది ఇంత సింపుల్గా ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ రివాల్వ్ విత్ వెరీ గుడ్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఫిక్షన్లా ఉండాలి అని చెప్పి డాన్స్ బేస్డ్ మీద అక్కడ ఒక ఫిక్షన్ కథ అల్లుకుంటూ ఆ కథలు అల్లుతున్నప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎక్కడ నాట్యానికి సంబంధించి ఉండాలి ఎవ్రీ క్లాసికల్ డాన్స్ షుడ్ థింక్ దట్ ఏ ఇదంతా యాక్చువల్ మొత్తం నిజంగా ఒక డీప్ కనెక్షన్ ఉంది అని అనిపించుకోవాలని పెట్టుకుని అంత రీసెర్చ్ చేసి మూవ్ చేశాను ఆఫ్టర్ పౌర్ణమి సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా చూస్తుంటే కొంచెం పౌర్ణమి సినిమా కూడా అందరికీ గుర్తొచ్చింది ప్రభాస్ త్రిష మన చార్మీ గారి కాంబినేషన్ వచ్చిన పౌర్ణమి మూవీ కొంచెం దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఇది కొంచెం మ్యాడ్ అయింది అని అనిపించింది అని అంటున్నారు మరి మీరేం చెప్తారు దాని గురించి నేను పౌర్ణమి చూశాను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సినిమా కూడా మోర్ దెన్ పౌర్ణమి ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ గాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ఇంకా నైన్టీన్ ఎయిటీన్ మన అంటే అంత మాట కదా కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు చూసి ఎంతో కొంత ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ అయినా అలాంటి సినిమాలు తీయాలి అంటే యాజ్ ఎ సెడ్ కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు నచ్చింది ఏంటంటే డాన్స్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నా కూడా ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా ఒకటి ఉంటుంది అంటే యాజ్ ఈక్వల్ స్ట్రెంగ్త్ చాలా డాన్స్ మీద చూడండి డాన్స్ మీద ఎక్కువ బేస్ అయి ఉంటాయి బట్ కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు చూడండి డాన్స్తో పాటు డ్రామా కూడా అంతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఒక ఎమోషన్ అంతే స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి సో అలాంటి డాన్స్ డ్రామా చేయాలని చెప్పి అక్కడి నుంచి నేను తీసుకున్న ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటారు ఇందులో కమల్ గారు కానీ ఇంకో హీరో ఇద్దరిని పెట్టుకున్నారు కొత్త వాళ్ళని సో అంటే కమల్ గారిని ఎందుకంటే క్లాసికల్ డాన్స్ కూడా అందులో చూపించారు కాబట్టి అంటే ముందే మీరు తెలుసుకున్నారా తనకు డాన్స్ వచ్చా లేదా క్లాసికల్ అని మరి ఎంత ట్రైన్ అప్పటికప్పుడే ట్రైన్ చేసి అంటే యాజ్ ఎ సైడ్ సంధ్య గారిని ఎంచుకునేటప్పుడు నాకు డౌట్ ఉంది ఏంటంటే క్లాసికల్ అసలు కావాలి బట్ సినిమాటిక్ ఫేస్ ఉంటుందా సినిమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయా అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు లక్కీగా ఆవిడ దొరికింది బట్ ఈ క్యారెక్టర్ రాసుకున్న తర్వాత ఐ మెట్ కపుల్ ఆఫ్ మేల్ క్లాసికల్ డాన్సర్స్ బట్ ఐ కుడ్ ఇన్ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ సినిమాటిక్ ఫేస్ లేకపోతే ఆ యాక్టింగ్ కూడా దిస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇన్ దట్ అది డెలివర్ చేసే అంత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ రాలేదు అప్పుడు అనిపించింది అమ్మో ఇది కొంచెం రిస్కీ క్యారెక్టర్లా ఉంది ఇలాంటి రిస్క్ చేయలేము అని చెప్పి సరే ఐ డోంట్ వీ గో ఫర్ ప్రాపర్ సినిమాటిక్ యాక్టర్ అతన్ని క్లాసికల్ డాన్స్ ట్రైన్ చేయగలరా అని ఒక ట్రై చేద్దాం అంటే అటు వైపు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఈ టైప్ కూడా నిజం చెప్పంటే వర్కౌట్ అవదు అనుకుంది ఎందుకంటే ఒక యాక్టింగ్ తీసుకెళ్ళి క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్పించడం అనేది ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ బట్ ఐ వాంట్ ట్రై అని చెప్పి వాటిని ట్రై చేసా సో నాకు ఎప్పటి నుంచో ఆవక బిర్యానీ కానీ లేకపోతే గోదావరి టైంలో కానీ కమల్ గారి యాక్టింగ్ నాకు నచ్చేది ఛత్రపతి నుంచి నేను ఛత్రపతి ఈజ్ ఓకే బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ గోదావరిలోని ఆవక బిర్యానీ ఆ తర్వాత మొన్న మొన్న అర్జున్ రెడ్డిలో కూడా చాలా బాగా అనిపించింది నా యాక్టింగ్ న్యాచురల్గా ఉంటుంది సో అందుకని నేను అప్రోచ్ అయ్యాను ఇప్పుడు చేయను కథ చెప్పాను లేకపోతే ఇలా ఉంటే ఇలా చేద్దాం చెప్పని చెప్పి కానీ హీ ఆల్సో షోడ్ ద సేమ్ ఈక్వల్ అటు కూడా ఆ ఎంతుజాజం కానీ ఆ ప్రొఫెషనాలిటీ అంటే శేఖర్ కమల గారి స్కూల్ లేకపోతే అలా అంటే ఆయన అంటారు అన్నమాట అప్పుడప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే యాక్టింగ్ అన్న సినిమా అన్న చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి సో ఆ సినిమాకి కావాల్సిన క్యారెక్టరేషన్ హోంవర్క్ చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఆయన వెంటనే ఆ హోంవర్క్ చేయడం కానీ లేకపోతే క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకోవాలంటే మా నుంచి కూడా వీ విషు ది సేమ్ ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ప్యాషన్ అదే నచ్చి నేను నేర్చుకుంటా అని చెప్పి అంటే ఒక వన్ మంత్ అయింది స్టిల్ అసలు ఇనిషియల్ నాకు ఏమి వచ్చేది కాదు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఆయన బాగా కష్టపడ్డారు భాను ప్రియా గారు కూడా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మేడం మళ్ళీ మనకు కనిపించారు ఈ మూవీ ద్వారా సో మేడం గారి గురించి మీరు ఏం చెప్తారు భానుప్రియ గారి ఫస్ట్ టైం కలవ గారు కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది బట్ కలిసాక షీ ఇస్ వెరీ స్వీట్ చాలా డౌన్ టు అర్త్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆయన ఆవిడతో ఆ మేడం ఇంకా మీ షార్ట్ అవ్వలేదు మీరు కర్వన్ ఉండండి పర్లేదు మాకు నేను కూర్చుంటే పర్లేదు వస్తాను అని చెప్పి చక్కగా కూర్చునేవారు ఎలా కావాలన్నా కూడా ఎన్ని షార్ట్స్ కావాలన్నా కూడా అర్థం చేసుకుని వచ్చేవారు ఐ ఫీల్ లైక్ వన్ థింగ్ వన్ సీనియర్ యాక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్ ఎందుకంటే దే నో ద పెయిన్ హౌ టు వర్క్ ఎక్స్పెషల్ నాకు సుబ్బలక్ సుధాకర్ గారు ఉన్నారు కదండి ఆయనతో కూడా ఐ రియలీ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఆయన ఎట్లా అంటే ఆయన ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ మేము ఊటిని షార్ట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాము మేము పొజిషన్ చూసుకుంటూ లైట్ పెట్టుకుంటాం కదా అప్పుడు కూడా ఉంటాం అనేవారు ఎప్పుడు కూడా టైడ్ అయినట్లు కనిపీరు లేదా ఇరిటేట్ కార
వాళ్ళు ఈవెన్ అరేంజింగ్ దిస్ సెట్ దాట్ ఐ డైరెక్టర్ కి ఇప్పుడు మన సుబలేఖ సుధాకర్ గారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అందులో అంటే కొంచెం విలన్ రోలే కదా అది అవునవును ఒక పెద్ద రికమ్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పేసి పెట్టుకున్నారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏది సీన్లో ఉన్నా కానీ మంచిగా ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ మంచిగా చేస్తుంటారు సో ఇందులో మరి సుబలేఖ సుధాకర్ గారిని చూస్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి మెయిన్ తిన ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చేసి అది మంచి క్యారెక్టరా చెడ్ క్యారెక్టరా అన్న క్వశ్చన్ ఉండాలి ఎప్పుడు సినిమా త్రోట్ రన్ అయితే అది అవుతుంది అంటే మంచి క్యారెక్టరా చెడ్డ క్యారెక్టర్ అని పక్కన పెడితే ఆ క్యారెక్టర్ గా పర్సన్ సూట్ అవుతారా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ కదా అవునవును అట్లా అంటున్నా యా సో అలాంటి రెండు నమ్మించగలిగే క్యారెక్టర్స్ అటున్నారా ఇటున్నారా చెప్పగల క్యారెక్టర్ కి అంత యాక్టింగ్ కావాలి అలాగే జనాలకు కూడా షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ కన్విన్స్ అంటే కొంతమంది చూడండి వి నో దే యాక్ట్ ఓన్లీ విలన్ మూవీస్ కొంతమంది దే ఓన్లీ యాక్ట్ గుడ్ రోల్స్ సో రెండు కాంబినేషన్లో ప్రొజెక్ట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు నాకు సార్ది బాగా అంటే ఎప్పుడు చెప్పంటే ద్రోహి అనుకుంటాను సినిమా కమల్ హాసన్ గారి సినిమా ఒకటి వచ్చింది అమ్మో ఫస్ట్ టైం చూసి చాలా మంచి వాళ్ళు ఉంటే సడన్ గా భయం వేస్తుంటది ఆ మూవీ నాకు అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి గుర్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇలాంటి రోల్ ఉందని కానీ టక్ అండ్ మెన్ ఆయన స్ట్రైక్ అయింది నాకు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసారా ఇది చేయడానికి యా అంటే ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండి అసలు మనం అనుకుంటాం కానీ వెళ్ళి కలవడం ఇలా చేద్దాం అనుకోవడం ఓకే అమ్మా అని చెప్పి హీ ఈస్ ఆల్వేస్ వెరీ ఎంకరేజ్ మామూలుగా సుబ్లేఖ సుధాకర్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఫేస్ ఏం కదలదు ఓన్లీ ఫేస్లో అంటే ఏం మూమెంట్ ఉండవు బాడీ మూమెంట్స్ లేకుండా ఫేస్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టేస్తారు ఈ మౌత్ కూడా మొత్తం ఓపెన్ కాదు ఇట్లనే మాట అనే ఇస్తారు సీరియస్నెస్ అని అని అవి పెద్దగా అరవటం కూడా చూపించడం మనకి ఎక్కువ అదంటే అట్లా చేయటం అన్నది కొంతమందికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఎలా అనిపించింది ఇది బ్రిలియంట్ యాక్టర్ నిజంగా బ్రిలియంట్ యాక్టర్ అంటే మీరు అన్నది తెలిసిందే ఈవెన్ లైక్ యాక్టింగ్ చెప్తున్నప్పుడు లేకపోతే సీన్ చెప్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ చెప్తున్నప్పుడు హీస్ లైక్ ఆ ఎమోషన్ కూడా ఎలా ఉండాలి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్పటి నుంచి ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ డైలాగ్ టు ఈ డైలాగ్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి ఇవి కూడా రెండు మూడు చూపించి చూపించే ఉండేవారు ఆన్ ఆప్షన్స్ సో ఇట్స్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ ఇంకో రెండు మూడు డైలాగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎట్లా అంటే ఇలా మాట్లాడుతూ వెత్తాలా లేకపోతే మాట్లాడి వెత్తాలా అలా చూపిస్తుండేవారు ఇది చేయాలి అలా చేయాలి సార్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు ఇది చేద్దాం సార్ ఇది చేద్దాం సార్ అని ఓకే ఇప్పుడు గురుగారి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగా పండించారు చాలా కీ రోల్ మంచి ఇంపార్టెంట్ రోల్ అది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కొన్ని అదివరకు తను విలన్ రోల్స్ చేశారు కొన్ని సైడ్ ప్రధాన పాత్రలు మంచి పోషించారు సో ఈ ఈ సినిమాకి కూడా మంచి కీలక పాత్ర పోషించారు సో ఎలా అనిపించింది అంటే ఫర్ చేంజ్ ఇప్పుడు దాకా అని చేసిన నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో వెరీ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశారు గురువుగా ఆయన మెయిన్ తీసుకున్న కారణం ఏంటంటే నాకు సినిమాలో గురువు లేకపోతే గురువు సన్నన్న ఎక్కడో ఐ వాంట్ షో దట్ ఒక సిక్స్ ఫీట్ టాల్ గంభీరంగా ఉండాలి మనిషి స్టిఫ్గా ఒక మిలిటరీ మ్యాన్లో ఉండాలి బట్ మాట్లాడుతుంటే చాలా జెంటిల్నెస్గా ఉండాలి అనుకున్నా సో అలా అనుకున్న తర్వాత ఇదే క్యాటేషన్ కావాలనుకున్న తర్వాత ఐ ట్రై టు సీ ఎవరు ఆప్షన్స్ ఎవరు ఆప్షన్స్ అని చెప్పి అనుకున్నా అనుకున్నప్పుడు అంత ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసాను నైట్ డ్రీమ్స్లో టు బి సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఆయన ఎప్పుడు సినిమాలో చూస్తాం కదా కోపంగా విలన్ లుక్స్ అని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చాలా హ్యాపీగా చాలా సెటిల్గా చాలా జెంటిల్గా అనిపించింది అరే ఈ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఎవరు చూపిలే కదా ఇలాంటి యాంగిల్ ఆయన చూపిస్తే ఇట్ లుకింగ్ వెరీ కొత్తగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను మనం అనుకుంటున్నామండి విలన్స్ ఏమో సినిమాలలోనేమో విలన్ లాగా కనిపెడుతున్నా బయట హీరో లాగా అయిపోతున్నారు హీరోలు ఏం చేస్తున్నారు బయట ఏమో హీరో లాగా లోపల అంటే ఆ సినిమాలలో హీరో లాగా కనిపిస్తున్నారు బయట రియల్ రియల్గా చూస్తేనేమో విలన్స్ లాగా అయిపోతున్నారు అంత రివర్స్లో కనిపిస్తుంది అందరూ చాలామంది ఎప్పుడు థింక్ అది చాలా పడితే హీరో విలన్ కాదండి చాలా పడితే పర్సనాలిటీస్ ఐ డోంట్ థింక్ హీరో విలన్ బి అంటే అది ఈజీ టు సే ఇట్ బా చెప్పడానికి బాగుంది కానీ నాట్ ఓన్లీ బట్ హీరో విలన్స్ ఈవెన్ చాలా చూడండి వీళ్ళందరూ ఇటే ఇలా ఉంటారు ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ బయట రియల్గా హీరోలని తిట్టుకుంటుంటారు కానీ ఎప్పుడైనా విలన్ పాత్ర పోషించిన వాళ్ళని తిట్టుకుంటున్నారా కామెంట్స్లో చూస్తారు ఎప్పుడైనా తిడుతున్నారు అంటే అది తిట్టే వాళ్ళ ప్రాబ్లం కానీ హీరో మిస్బిహేవ్ చేసేది కాదు అని కాదు కదా అంటే ఐ రియలీ టెల్ దాట్ నేను చాలామంది హీరోస్ని కలిసాను చాలా విలన్స్ని కలిసాను సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ని కలిసాను లేకపోతే పని చేసే క్రూని కలిసాను వీళ్ళందరూ ఇలా బిహేవ్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ బిహేవ
ఎంగేజింగ్గా ఉంది టైట్గా ఉంది అసలు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎంగేజింగ్ అన్నారు నేను చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఒక డిఫరెన్స్ అప్పుడే అనిపించింది ఏంటంటే ఒక సీన్ తీస్తున్నా లాస్ట్ సీన్ తీసుకున్న కొద్దీ ఇంకా డీటెయిల్కి వెళ్తున్నాను నేను ఇంకా డీటెయిల్కి వెళ్ళి ఇంకా దాన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను ఇది ఏమైనా తేడా కొడుతుందా ఏంటి అంటే సరే ముందు తీసుకో కావాలంటే ఎడిటింగ్ టూల్ తీసేసి అంటే ఆ అమ్మాయి బస్సు దిగి అక్కడ నుంచి కార్ ఎక్కి వెళ్ళి లొకేషన్కి వచ్చినప్పటికి ఎందుకు తిరిగి చాలా ట్రావెల్ తీసుకోవడం మళ్ళీ అక్కడ నుంచి దిగి స్టేజ్ ఎక్కడం సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు డీటెయిలింగ్ ఎంత డీటెయిల్గా వెళ్ళానో అక్కడ భయం వేసేది త్రీ డేస్ ప్లాన్ చేసుకుంది ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు ఒక సిక్స్ డేస్ షూటింగ్ అయింది అదే ఆ ఎపిసోడే కంటెంట్ కూడా జస్ట్ సపోజ్ టూ మినిట్స్ అనుకున్నా కట్ చేసి అదే సీన్ నాకు సిక్స్ మినిట్స్ వచ్చింది ఎడిటింగ్ టేబుల్ చూస్తే అసలు కట్ చేయలేకపోయింది అంత అంత బాగా వచ్చింది ఆ సీన్ అది ఇప్పుడు లాస్ట్ సీన్కి వచ్చినప్పుడు అంటే ఈ కమలు ఏమో తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాడు మీరు ఇది లాస్ట్ నా పర్ఫామ్ చేయాలి దీంట్లో మంచి నేమ్ వస్తుంది కోల్పోయిన నేమ్ తిరిగి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి తను తీసుకొస్తాడు అక్కడ హీరోని ఒప్పించి ఎట్లనో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తనని అలౌన్గా చేసేసి తను తప్పించుకుంటాడు తన అంటే తన అంగీకారం ఇష్టం లేదని చెప్పినప్పుడు అంటే తనని రిజెక్ట్ చేస్తుంది కదా సో ఆ కోపం మీద తను వదిలేసిపోతే ఊరు వాళ్ళు ఇట్లా అంటాం లాస్ట్ నా ఇంకో హీరో ఇద్దరు కలిసి పర్ఫామ్ చేయడం బెస్ట్ అంటే ప్రశంసలు అందుకోవడం కోపం ఉన్న వాళ్ళల్లా యాక్టివ్గా అయిపోతారు అంటే మేము అనుకున్నాం ఏంటంటే ఇక అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆ డ్యాన్స్ అయిపోతుంది అక్కడ అందరు ఊరు వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు తను అక్కడే ఉండిపోతుంది ఇంక అందరు గొప్ప అంటే అనుకున్నది కాదాంబరి స్టోరీ రిలీజ్ అంటే రిలీజ్ రివీల్ చేస్తుంటుంది కదా తన నాట్య రూపంలో అయిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ యుఎస్ వెళ్ళేది కూడా అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడం అంతా చాలా బాగా చూపించేశారు ఇంత నరేట్ చేశారు అంటే అసలు ఎలా అనిపించింది లాస్ట్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మీకు యా లాస్ట్ పార్ట్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు బాగా అంటే ఆ స్టేజ్ మీద సాంగ్ కూడా క్లైమాక్స్ సాంగ్ సిక్స్టీన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ మినిట్స్ ఉంది అంత లెంత్ ఉన్నా కూడా ఎవరు కూడా అంత లెంత్ అనుకోలేదు చాలా సాంగ్స్ చూడండి ఫోర్ మినిట్స్ కాకుండా ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ ఉంటే చాలా లెంత్ సాంగ్ అంటారు కానీ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ సాంగ్ ఉండి కూడా ఎవరు అనుకోలేదు లెంత్ అంటే నాకు అదే అనిపించింది బాగా తీసాం అందరూ కష్టపడ్డాం డ్యాన్స్తో పాటు అక్కడ స్టోరీ కూడా చెప్పుకుంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ వచ్చింది అండ్ జస్ట్ అయితే ప్లెయిన్ డ్యాన్స్ కాకుండా మోర్ సినిమాటిక్ షార్ట్స్ సినిమాటిక్ ప్రజెంటేషన్ వచ్చింది సో ఐ ఫీల్ట్ లైక్ నాకు నచ్చింది అంటే వినయ్ మెయిన్ ఒకటి అంటారు ముందు మన తీసే సినిమా మనకు నచ్చాలి ఫస్ట్ మనం వి షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ సో నాట్య సినిమా ఎప్పుడు కూడా నాకు ఆల్వేస్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ మై నాట్య మూవీ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది మంచి రేటింగ్స్ ముందు చూసిపోయింది సో సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఒకటి అంటే యాజ్ ఎ సెడ్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు తక్కువ మంది కానీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు బాగుంది అన్నారు అంటే మాకు అదే తెలుసు ఫస్ట్ టైం ఈ మూవీకి పెద్ద బజ్ వచ్చి ఓ చాలామంది వచ్చారు చూసేవారు ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు నచ్చుతుంది అని ఒక ఉండేది అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా నచ్చింది అంటే హూవర్ సాధ మూవీ వాళ్ళు దే ఫెల్ట్ లైక్ అరే మూవీకి వచ్చి మంచి పని చేశాను ఈ మూవీ చూసినందుకు ఐమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ దట్ ఐ కేమ్ అలాంటి ఒక కామెంట్స్ కానీ అలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ కానీ అలాంటి రివ్యూస్ కానీ ఈవెన్ లైక్ మెసేజెస్ కానీ మా పేరెంట్స్ కానీ ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ కూడా మా ఊర్లో చాలామంది మా డాడీకి మా మమ్మీకి చాలా బాగా తీసే సినిమా అంటే ఫస్ట్ మూవీ చేయడం కదా ఇంపార్టెంట్ ఆ సినిమాలో ఇంత క్లా ఇంత క్లారిటీ ఉందా ఇంత డెప్త్ ఉందా మీ అబ్బాయికి ఇంత బాగా తీసాడని సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హ్యాపీనెస్ అండి అంటే అన్ని నాలుగు కష్టపడినందుకు ఒక మంచి సినిమా తీయాలనుకున్నందుకు హ్యాపీగా అనిపించింది ఓకే అంటే ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఇంత మంచి బెస్ట్ మూవీ మాకు అందించేశారు అంటే అంతరించిపోతున్న కరెంట్ మళ్ళీ వెలికి తీసి తెప్పించడం అన్నది అది మీ ఈ ఏజ్ జనరేషన్లో ఈ ఏజ్లో తీసుకోవడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు దీన్ని బట్టి నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను అసలు మీకు నాట్యం మీద ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉందంటారు నాట్యం ముందైతే ఏం లేదండి మూవీ మీద బట్ నాట్యం మీద షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయాలి అనుకున్నప్పటి నుంచి నేను రీసెర్చ్ చేశాను సో అప్పటి నుంచి లైక్ లిటరల్గా అసలు నాట్యం గురించి తీద్దాం అనుకుంటున్నాను నాట్యం గురించి అసలు నాకు ఏం తెలుసు నాట్యం బేస్ చేసుకుని ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ నాట్య శాస్త్రం బుక్ చదివాను నాట్య శాస్త్రం బుక్కే అంటే అంతా చదివిలేదు లైక్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఒక ఓవరాల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటారు కదా ఎలాంటి చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అసలు హిస్టరీ ఏంటి డ్యాన్స్ మీద ఎలా డివిజన్ చేశారు అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ సబ్జె
రెండు విధంగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన నాట్యాన్ని దానికి సంగీతాన్ని లేకపోతే మ్యూజిక్ని యాడ్ చేసి ఇలా కనిపెట్టి ఏదైనా డ్యాన్స్ చేస్తే అభినయం అంటే ఒక 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 స్టోరీయో ఒక ఎమోషను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని చెప్పి దానికోసం నాట్యాన్ని కనిపెట్టారు అని ఒక స్టోరీ ఉంది దాని కదా కూడా ఇంకో స్టోరీ ఉంది ఎట్లా అంటే త్రేతాయుగంలో తర్వాత రాక్షసులు లేకపోతే దేవుడు శివుడు ఇదంతా మంచి స్టోరీ ఒకటి ఉంది చాలా బాగుంటుంది అది చూడండి మనం వినాయక చవితికి స్టోరీ చదువుతాం చూసారు ఇంకా అట్లా చంద్రుడి స్టోరీ అంత మంచి స్టోరీ ఉంది దాంట్లో అది చదవగానే నాకు మంచి గూజ్బం వచ్చి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది తీద్దాం సినిమా యాక్చువల్గా అలాంటి ఒక సినిమా చేద్దామా అనుకున్నా బట్ దాట్ అది మనం చేయలేము బట్ అట్లీస్ట్ ఆ పాయింట్ ఏంటంటే నాట్యం అంటే ఒక కథ చెప్పడం అన్న పాయింట్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసి నాట్యం అంటే ఒక కథని అందంగా చెప్పడం నాట్యం ద్వారా ఒక మంచి కథ చెబితే ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఏడిపించవచ్చు నవ్వించవచ్చు వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాలు కూడా మార్చవచ్చు అంత శక్తి ఉంది నాట్యానికి అన్న లైన్ ఫస్ట్ తీసుకున్నా సో అక్కడి నుంచి నేను ఈ స్టోరీ వెళ్ళాను ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరు ఇందులో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్కొక్క పాత్రకి ప్రాణం పోసేశారు జీవించేశారు అందులో అంటే ఈ పాత్రకి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయిపోయారు ఇక అంత ఈ ఫిక్స్ వీళ్ళైతేనే చేయగలరు వేరే వాళ్ళైతే చేయలేరు అని చెప్పేసేలాగా క్యారెక్టర్స్ని మీరు చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళంతా చూసుకున్న తర్వాత ఓవరాల్ అందరూ అంటే సక్సెస్ మీట్ తర్వాత అంటే సక్సెస్ మీట్ జరిగింది కదా మీరు ఆల్రెడీ హిట్ అయిపోయింది సో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అందరు మీట్ అయ్యారు హిట్ అయింది అనను బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మంచి సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎందుకు మీ సినిమా మీరే హిట్ అయింది అని అనుకోరు అంటే హిట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ నాట్ సే మా దృష్టిలో మేము చూసిన వాళ్ళలో ఎందుకంటే ఇటువంటి సినిమా ఈ మధ్యలో కా మీ మధ్య కాలంలో లేదు ఎప్పుడో ఉంది రేరు అసలు సినిమాలు రావడం అనేది ఈ జనరేషన్లో రావడం అనేది ఇది కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఇవంతా వల్గర్ మూవీస్ రొమాంటిక్ మూవీస్ ఈ క్రైమ్ స్టోరీస్ థ్రిల్లర్స్ ఇవి తప్ప యాక్షన్ మూవీస్ తప్ప ఇటువంటి మూవీ రావడం ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం అన్నది అంటే సచ్ అంటే బిగ్ థింక్ అది అంత మంచి అంటే టాలెంట్ని వెలికి తీయాలి అంతరించిపోయింది అని చెప్పేసి మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు దానికి ముందు మిమ్మల్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి అసలుకి నిజంగా అంటే ఈ మూవీ ఇంకొకటి ఏంటంటే హీరోయిన్ గారు చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయ్యా మీకు ఎందుకంటే ఆమె మెయిన్ ఇప్పుడు దీనికి సినిమా మొత్తానికి కూడా ఇప్పుడు ఆమె ప్లేస్లో ఎవరైనా కానీ ఫుల్ఫిల్ చేయలేదేమో కదా అసలు ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగున్నారు మంచి సూట్ అయిపోయారు అసలుకి అట్లీస్ట్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఒకటే అనుకున్నాం చూసే జనాలు ఒక మంచి సినిమా తీసావు అని అప్రిషియేట్ చేయాలనుకున్నాం మీరు అట్లాగే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ టు హియర్ సచ్ ఎందుకంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కి ఈ మూవీస్ కి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అంత ఆ మూవీస్ ఏ కావాలి రొమాంటిక్ మూవీస్ కావాలి యాక్సిన్స్ ఉండాలి అలా ఇలా అని చెప్పేసి అందరు అవే చూస్ చేసుకుంటున్నారు ఇవి ఎట్లాంటి ఇవి ఒకప్పుడు చూస్తే ఈ రంగ రంగస్థలం మీద ఈ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే ఎంత అంటే అందరు అక్కడనే తెరలు వేసుకొని ప్రదర్శనలు జరిగేవి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఒకటి స్టేజ్ మా టీవీ ప్రోగ్రామ్ సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు ఏదో అవార్డ్స్ అప్పుడు ఏదో ఒక క్లాసికల్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు అప్పుడు చూడటమే సినిమా రావట్లేదు ఇది ఎలా వస్తుంది ఒక కాదంబరి స్టోరీ తీసుకొని చేయడం అన్నది అది చాలా బిగ్ థింగ్ అసలుకి బ్రిటిష్ కాలంలో జరిగింది అది ఎవరికి ఇప్పుడు ఐడియా అసలు తెలియదు మాకు తెలుసు అయితే ఈ సినిమా చూసేంత వరకు ఒక బ్రిటిష్ కాలంలో ఈ కాదంబరి అనే నాట్యగా తుందా లేదు అంతే ఫిక్షన్ స్టోరీ యాక్చువల్ చెప్పాలి నిజం కాదు కాదు అసలు ఇది దీంట్లో ఏది కూడా రియల్ లైఫ్ అంటే అందరూ అంటే కాదంబరి కానీ నిజంగా జరిగిందా లేకపోతే ఇదంతా ఏంటి రియల్ స్టోరీ అంటారు చాలామంది సినిమాలు బేస్డ్ ఆన్ ద రియల్ స్టోరీ అంటారు కదా ఇప్పుడు అదే అనుకుంటున్నా ఇదంతా కంప్లీట్లీ క్రియేటెడ్ నేను అదే అంటున్నాను కదండి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఒక డాన్స్ వల్ల ఒక కథ చెప్తే ఆ కథ వల్ల కొన్ని మార్పులు లేకపోతే కొన్ని విషయాలు జరగాలని చెప్పి అనుకున్నాను ఆ కథ ఏంటి అన్నప్పుడు ఆ కథ కోసం ఇదంతా ఫిక్షనల్లీ క్రియేట్ చేశాను మీ నాట్య మూవీ ఇది ఇంటర్నేషనల్ గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి ఎంపిక అయిందని చెప్పేసి విన్నాము ఏంటి ఎలా అయింది ఇదంతా ఈ సినిమా తీసేటప్పుడే నేను అనుకున్నాను ఒక అటు నా సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి సినిమా తీయాలి అంటే ఎలా అంటే ఈ సినిమా గొప్ప సినిమా అవుతుందా లేకపోతే డీసెంట్ సినిమా అవుతుందా అని పక్కన పెడితే సినిమా చూసినప్పుడు కొంచెం ఆ ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ లేకపోతే మన యొక్క లుక్ అండ్ ఫీల్ అంటే వేసుకునే బట్టలు కానీ లేకపోతే స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తూ అవన్నీ ఆడియన్స్ దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి అంటే తెలుగు కల్చర్
ఇదేంటి కొంచెం ఏదో ఇదేంటి డిఫరెంట్గా ఉంది కల్చరల్ యాస్పెక్ట్ బాగా చూపించారు ఇదేంటి తెలుగు కల్చరా అని దాని గురించి డిస్కషన్ జరిగే ఉంటుంది అని జరగాలనుకున్నాను అలాగే జరిగి ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ ఉండి లైక్ నిజం చెప్పంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ నాట్యం ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ తెలుగు మూవీ దట్ గాట్ సెలెక్టెడ్ అవుతుంది ఎలా అనిపించింది మీకు సో అదే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే నేను ఏదైతే అనుకున్నానో నా సినిమా మన వాళ్ళు కాకుండా ఓన్లీ మన ఆంధ్ర మన తెలంగాణ తెలుగు ఆడియన్స్ కాకుండా బయట జనాలకు కూడా రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అయినప్పుడు ఓ తెలుగు సినిమా ఇలా ఉంటుందా తెలుగు కల్చర్ ఇలా ఉంటుందా అని వాళ్ళకి అనుకోవాలనుకున్నా సో అది నాకు అచీవ్ అయింది ఓకే చివరిగా ఈ మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు ఒక మంచి తెలుగు సినిమా అంతే ఓకే థ్యాంక్ యూ రేవంత్ కోరుకున్న గారు మీరు ఈ చిన్న ఏజ్లో ఇంత మంచి మూవీ మాకు అందించేశారు ఇంకా మీరు ముందు ముందు మంచి మంచి పాత్రలు సృష్టిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తూ మంచి మూవీస్ చేస్తూ పెద్దవాళ్ళతో కూడా మంచి మంచి మూవీస్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్స్లలో సక్సెస్ సాధించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విష్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి